আমরা একটা আজকে একটু অদ্ভুত ব্যাপার আর কি বলতে চাই সেটা জমা খরচের ব্যাপার মতো একটা জিনিস আর কি কত খরচা হয় দুর্গ পুজোর সেটা কখনোই এখনকার দিনের হিসেব বলছি না লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হয় এখন সেই নিয়ে বলছি না কিন্তু তখন টাকার কত মূল্য ছিল সেইটা একটু বোঝাতে চাইছি এখন ঘটনা হচ্ছে যে এটা কি করে বোঝাতাম আমার সহায় হয়েছেন রতন কুমার দাস বলে একজন ভদ্রলোক তিনি তেরোশো একত্রিশ সালে একটা আশ্বিন মাসের একটা মাসিক পত্র মানসী ও মর্মবাণী সেখান থেকে একটা হিসেব দিয়েছেন তিনি বলছেন যে আমি এই হিসেবটা পেয়েছি উনিশ কলিকাতা উনিশ নম্বর নীলমণি মিত্র স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ির খরচ তিনি বলছেন যে তাহারই বংশধর শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তাহাদের সেরেস্তার পুরাতন খাতা হইতে ইহা আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং যে দরটা এখানে যে টাকা পয়সার হিসেবটা এখানে দিচ্ছেন সেটা একটা লগনসার সময়ের হিসেব এইটা মানে লগ্নসার সময় কি বাজার চড়ে যায় হুম আমরা বলি না যে যখন বিয়ে বাড়ি টাড়িগুলো খুব চলে তখন বলে লগনসা চলছে এই লগনসার যে সময়গুলো সেগুলো জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় দাম বাড়া অবস্থায় কি হতে পারে সেটা আমার এটা কেন মনে হলো যে এটা কেন বলার দরকার মনে হলো মনে হলো যে কেন বলি এটা ইন্টারেস্ট বসত কৌতূহল বসত একটু আপনাদের জানানোর জন্য এবং সেটা এই জন্যে যে এই হিসেবটা পাওয়া যাচ্ছে বারোশো তিরিশ সালের বারোশো তিরিশ সাল তার সঙ্গে যদি পাঁচশো তিরানব্বই যোগ করেন তাহলে তারা আঠেরোশো তেইশ আর আমরা আজকে কথা বলছি দু হাজার তেইশ তার মানে ঠিক দুশো বছর আগে দুশো বছর আগের একটা হিসেব আপনাদের সামনে পেশ করছি যে দুর্গাপূজায় কি ধরনের খরচা হতো তো খরচা কি পরিমাণ হতো এই বারোশো তিরিশ সালের হিসেব শুধু নয় সেটা আপনি অন্য অন্য জায়গা থেকেও একটু দেওয়া যেতে পারে মানে কেননা এই যে ধরা যাক বারোয়ারি পুজোর কথাই আমি আগে বলেছি সেখানে সাত হাজার টাকায় একটা পুজো হচ্ছে আর কি বেশ সাত দিন ধরে পুজো হচ্ছে এরকম কিন্তু আমার নিজের যেটা মনে হচ্ছে যে এটা কেন ইম্পর্টেন্ট এই যে একটা কতটা খরচা হচ্ছে যে একটা সেভেন থাউজেন্ড রুপিজে কি বলছেন সেখানে এটা মোটামুটি আঠেরোশো কুড়ি সাল ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া এরকম একটা পত্রে এরকম একটা কাগজে সেখানে অন দ্য প্রেজেন্ট সেলিব্রেশন অব দ্য হিন্দু পূজাস বলে একটা লেখা বেরিয়েছিল সেইখানে বলা হচ্ছে যে হ্যাভিং দ্যাস অবটেন সেভেন থাউজেন্ড রুপিস দ্য সেলিব্রেটেড দ্য ওয়ার্পশিপ অব জগদ্ধাত্রী জগদ্ধাত্রী পুজোর একটা বারোয়ারি হিসেব বারোয়ারি পূজার হিসেব দিচ্ছে ফর সেভেন ডেজ উইথ সাট স্প্লেন্ডার অ্যাজ টু অ্যাট্রাক্ট দ্য রিচ ফ্রম আ ডিস্ট্যান্স অব মোর দ্যান হান্ড্রেড মাইলস মানে একশো মাইল দূর থেকে এই পুজোর কিন্তু হুজুক দেখতে এসেছে এবং লোকে খেতে এসেছে এবং সেখানে যে সমস্ত পুজো যেভাবে হয়েছে সেটা কিন্তু তৎকালীন দিনের যে সংবাদপত্র বেরিয়েছে তারাও খুব যে পছন্দ করে অর্থাৎ একটা ঘরের পুজো থেকে যে মুহূর্তে বারোয়ারি পুজো হচ্ছে এটা আমাদের সময়ও যখন আমরা খুব ছোটোবেলায় এখন তো আর বাড়ির পুজো নেই সব বারোয়ারি পুজো বলে একটু যেন খারাপ চোখে দেখা হতো এখন বাড়ির পুজো আর কটা আছে বরঞ্চ বারোয়ারি পুজোর মহিমা এখন কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে কিন্তু এই যে একটু 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 চোখটা একটুখানি বেঁকিয়ে দেখা হতো বারোয়ারি পুজোর দিকে সেটা কীরকম যে এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে সেখানে যে যে শতাধিক মাইলের দূরবর্তী স্থান হইতে বহু ধনু ব্যক্তিদের ইহা আকর্ষণ করিয়াছিল পূজার অনুষ্ঠান পদ্ধতি লক্ষ্য করে দেখুন এই শব্দটা হিন্দু শাস্ত্র মত হইলেও সমস্ত কিছু হইয়াছিল তাহাদের নিজস্ব মতলব অনুসারে ভাবুন বারোয়ারি পুজোর দিকে কি ধরনের ইঙ্গিত করা হচ্ছে মতলব অনুসারে হ্যাঁ এবং পূজা উপলক্ষে 
তাহারা বাংলার বিশিষ্ট গায়কদের আনিয়া ছিলেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দূর দূরান্তর হইতে পূজার উৎসবে ও আনন্দে কয়দিন ধরিয়া মত্ত হইয়াছিলেন উহাদের সকলকে অনুষ্ঠাতাবৃন্দ অতিথি রূপে সবিশেষ আপ্যায়িত করেন পূজা শৃঙ্খলার সহিত সমাপ্ত হইলে পর তাহারা স্থির করেন যে প্রতি বৎসর এই রূপ পূজার অনুষ্ঠান হইবে মানে এই এই যে পুজো বারোয়ারি পুজো চলবে এই রকম চুচুরার প্রাণ কৃষ্ণ হালদার তিনি কি খরচা করছেন সেটা এতটাই সেটা ইম্পর্টেন্ট যে সমাচার দর্পণের মতো তৎকালীন দিনের বিখ্যাত কাগজ পুরাতন কাগজের মধ্যে সমাচার দর্পণ সেখানে প্রাণ কৃষ্ণ হালদারের দুর্গাপূজার খবর বেরোচ্ছে বল এবং এই এই ধরনের ক্যাপশন দিয়ে কি ক্যাপশন কীর্তির যশ্য সজীবতী অর্থাৎ যার কীর্তি তিনি বেঁচে থাকেন রামকৃষ্ণ হালদার কিন্তু এখনও প্রাণকৃষ্ণ হালদার এখনও বেঁচে আছেন এই ভাবটা পরস্পর শোনা গেল রিপোর্ট পরস্পর শোনা গেল যে সম্প্রতি মোকাম চুঁচুড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটিতে দুর্গোৎসব অতি বাহুল্য রূপে হইয়াছিল তাহার শৃঙ্খলা এবং ব্যয় দেখিলে সকলেরই চমৎকার বোধ হইয়াছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত থালা গাড়ু ঘটি বাটি ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটির শয্যা যেখানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় রহিয়াছে শোনা যাইতেছে যে এমত বৃহৎ ব্যাপারে যে যে এমত এমত বৃহৎ ব্যাপার তথাপি কোনো অংশে ত্রুটি হয় নাই ইহাতে বাবু মহাশয়েরা এবং এবং অধ্যক্ষ সকল অবশ্য ধন্যবাদের ভাগী হয় কলিকাতা ভবানীপুর চুচুড়া নপাড়া চন্দননগর প্রভৃতি নানা দিগদেশীয় ব্রাহ্মণ কার্স্থাদি এবং ইংরাজ প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়া আছে এবং নিমন্ত্রণ পত্র অনুসারে তারা এসেও ছিলেন এটুক বক্তব্য এখন লক্ষণীয় হচ্ছে যে এই প্রাণ কৃষ্ণ হালদারের বাড়ি শুধু নয় টাকা পয়সা যে কি ধরনের খরচা হচ্ছে তার আরও নমুনা কিছু আছে সেটা আমি আমার এই আমার মনে হয় যে এই 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 হিসেবটা দেওয়ার পরে আমি বলি হিসেবটা আপনাদের বোর লাগবে কিনা জানি না কিন্তু আমার কাছে ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগে তবু শুনুন আমি চেষ্টা করব যে আমি হিসেবটা দেওয়ার পরে যে হিসেবটা আছে সেটা একটুখানি আপনাদের যদি ছবি দেখাতে পারি তো দেখানোর চেষ্টা করব সেটা এই রকম দুর্গাপূজার কাঁঠাম রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ি এটা কাঁঠাম বারোশো তিরিশ সাল অর্থাৎ আঠেরোশো তেইশ ঠিক দু দুশো বছর আগে কাঁঠাম বাড়িতে তৈরি হচ্ছে প্রতিমা প্রতিমার যে কাঠামো তক্তা একখানা বাঁশ দড়ি পেরেক মাটি দিন মোট চুক্তি পাঁচ টাকা কুমার দিগের এক মিটের খোরাকি অর্থাৎ কোমর যারা আছে যারা ওই এক মিটেরটা করবে তারা কিন্তু অন্য লোক কাঠামো যারা বাঁচছে তারা এক লোক নয় এই কোমররা আলাদা লোক তারা মাটির যে এক মিটে করবে মূর্তিটাকে তার খোরা কি তাদের চার্জ ধরছে না শুধু খোরা কি খাওয়ারটার চার্জ ধরছে কি দু টাকা আটানা এক পয়সা দোমেটের খোরা কি এক টাকা তেরো আনা এক পয়সা আচার্য দিকের ঘোরা কি লক্ষণীয় এক ব্রাহ্মণে পুজো হচ্ছে না কিন্তু অনেকগুলি ব্রাহ্মণ লাগছে তাদের খোরা কি আচার্য মানে কুল অগ্রু আসবেন সেখানে সেখানে তাদের খোরা কি শব্দটা খেয়াল করুন খোরা কি তাদের যে খাবার দেওয়া হবে এক টাকা ছ পয়সা মানে যেখানে লেখা হচ্ছে সেখানে আর কোনো মান্যতা গণ্যতা যেখানে যেখানে কুমার দিগের কুমরদের এক মেটের খোরা কি এবং আচার্য দিগেরও কিন্তু খোরা কি তাদের কি খাওয়াতে হবে তার জন্য এক টাকা ছ পয়সা আমি একটু বলি যে কুমররা কতগুলো তাদের দু টাকা আটানা আর আচার্যরা কয়েকজন তাদের এক টাকা ছ আনা দক্ষিণা তাদের চার টাকা সিদে সিদে মানে ওই সব ভুজ্জি দেয় না যে আপনার চাল ডাল 
তারপরে একটু তরকারি টরকারি সব দিয়ে সেটা হচ্ছে সব মিলে ছ আনা এবার দেখার জিনিস ঠাকুরের গায়ে বসাবার কাপড় ঠাকুরের গায়ে এটা কি হতো তখনকার দিনে এই বাইরে থেকে কিন্তু কাপড়টা অনেক পরানো হয় না বাইরে থেকে আঠা দিয়ে সেই জিনিসগুলো বসানো হতো খুব সুন্দর করেই বসানো হতো যারা বসানো লোক আলাদা তাদের লোক কিন্তু আলাদা যারা এক মেটে করছে দু মেটে করছে তারা নয় ঠাকুরের সাজ বসাবে তারা ঠাকুরের গায়ে বসাবার কাপড় সাড়ে দশ হাত আর একটা কাপড়ের চেয়ারা হচ্ছে সাড়ে ছয় হাত একটা চোদ্দ আনা আর একটা হচ্ছে ন আনা দু পয়সা রং করার মোট চুক্তি হচ্ছে ঠাকুর রং করবে তার মোট চুক্তি মানে কার্তিক গণের সবার চার টাকা আট আনা ঠাকুর গড়ার মোট চুক্তি হচ্ছে এই যে মেটে দমেটে অমুক তমুক সব মিলিয়ে পঁচিশ টাকা এখন একটা ঠাকুর আনতে নিয়ে আসতে রেডিমেড ঠাকুর কুমারটুলি থেকে নিয়ে আসবেন কি খরচা পরে একটু দেখবেন আপনারা কতটা বেড়েছে তাহলে বুঝতে পারবেন সাজ দক্ষিণা সাজ দক্ষিণা সাজ ঠাকুরের সাজ এবং দক্ষিণা একত্রে একচল্লিশ টাকা বেশ ভালো খরচ সাজের কারণ আমার মনে আছে যে আমাদের ওই গ্রামের বাড়িতে যখন দুর্গা পুজো হতো সকলেই অপেক্ষা করত যে সাজের পয়সাটা কিভাবে আসবে সাজের টাকাটা মানে সেখানে শোলা অমুক চুমকি অমুক তমুক এগুলো সব কলকাতা থেকে নিয়ে যেত হতো আমার মনে আছে পাবনায় আমার বাড়ি ছিল কলকাতা থেকে এখান থেকে নিয়ে যেত এবং মাথার চুলটা পর্যন্ত ঠাকুরের মাথার চুলটা পর্যন্ত এই কলকাতা থেকে সব যেত ওখানে এবং সেখানে এই ঠাকুরের সাজ আসছে ঠাকুরের সাজ আসছে এই একটা রোল পড়ে যেত তখন যেদিন এসে পৌঁছলো ট্রেন ট্রেনে করে সেটা একটা দেখবার বিষয় ছিল তাকে আনতে যাওয়ার জন্যে এক বাড়ি থেকে লোক যেত হ্যাঁ অনেক পথ হেঁটে স্টেশনে যেত সাজ দক্ষিণা একচল্লিশ টাকা এবার বাড়ির লোকের সাজের ব্যাপার হচ্ছে কাপড় গঞ্জি মানে গেঞ্জি আট খান সাত টাকা বারো আনা লাল পেরে ধুতি পুজোর সময় লাল পেরে ধুতি পড়তে হবে দশ জোড়া মানে কুড়িটা তার মানে একটা দুর্গা পূজার যারা যোগান দেবে তারা পর্যন্ত কিন্তু এই লাল পেরে ধুতি পড়বে এবং হয়তো একজন এক সেট লোক একদিনে কাজ করছে না সপ্তমীতে যিনি কাজ করছেন তিনি অষ্টমীতে কাজ করছেন না তার জন্য পৃথক ব্যবস্থা কি পরিমাণ লোক বল লাগে সেটা একটু দেখুন সাদা জোর তিনটি ঠিক পুজোয় যারা বসবেন তাদের জন্য সেই তিনটি দাম হচ্ছে দু টাকা চোদ্দ আনা গামছা চার খানা এক টাকা বারো আনা আমার মনে হচ্ছে গামছার দামটাই একটু বেশি কার্তিক গণেশের শান্তিপুরের জোর দুটি তিন টাকা চেলির শাড়ি সাতখানা অবধারিত বাড়ির লোকের জন্য উনিশ টাকা আট আনা টাকাটা তো বুঝতে পারছেন যে মানে এক টাকা যেমন এখন একশো পয়সায় হচ্ছে তখন আনাতে হতো চার আনা আট আনা করে ষোলো আনায় এক টাকা হতো চেলির শাড়ি উনিশ টাকা আট আনা বরণের জোর তসর তিনটি পনেরো টাকা তসরের দাম তিনটির দাম পড়ছে এক একটা পাঁচ টাকা করে কাপড় আনতা আনা হচ্ছে সাতাশ জোড়া এটা একটা মানে এক লগে নিয়ে আসা হচ্ছে সাতাশ জোড়া কাপড় চুয়াত্তর টাকা এক আনা দু পয়সা শান্তিপুরের ওইখান শান্তি এগুলো এমনি আনা হলো শান্তিপুরের দুই জোড়া তা আলাদা করে তিন টাকা শাড়ি চব্বিশ খানা আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে পুজোর বাজার কি এখানেই হচ্ছে এটা আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে আলাদা করে তারা কিনছেন নাকি পুজোর সময় এটা পুজোর বাজার হচ্ছে শাড়ি চব্বিশ খানা উনচল্লিশ টাকা তিন আনা দু পয়সা কারণ আমি গ্রামের বাড়িতে যা দেখেছি যখন আমার সময় সেখানে দুর্গাপুজোর সময় এই শাড়ি অমুক তমুক কিন্তু ওই কোনো মহিলা গিয়ে বাজার করে আনত না সব একলপ্তে একটা হাত থেকে কিনে আনা হতো এটা আমার যতদূর মনে আছে
তো শাড়ি চব্বিশ খানা দাম পড়ছে উনচল্লিশ টাকা তিন আনা দু পয়সা এরপর হচ্ছে ভনি ষোলো খানা আমি তো ভাবলাম যে ভনি মানে কি ভনি মানে একমাত্র জানি ভনি খিচুড়ি হয় ভনি ব্যাপারটা কি তারপরে দেখা গেল বিধবাদের সাদা থান যেটা তাকে ভনি বলতো সেই সময় ভনি শাড়ি আর কি সাদা থান ষোলো খান তারা কিন্তু বঞ্চিত হচ্ছেন না এবং তার দাম দেখুন আটাশ টাকা তিন আনা এক পয়সা ঢাকাই ধুতি দশখানা ঢাকাই ধুতি আসছে এবং তার দাম বোধে সবচেয়ে বেশি উনষাট টাকা ফিফটি নাইন চাউল বাড়িতে যে খাওয়া দাওয়া হবে চাউল কামিনী আতপ কুড়ি মন দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা হিসেবে অর্থাৎ এক মন চালের দরটা খেয়াল করুন আমরা সেই অনুসারে বলব যে চালের দরটা এখনও বোধ হয় কমই আছে যতখানি হিসেবে পাই দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা হিসেবে কুড়ি মন চালের দাম পড়ছে পঞ্চাশ টাকা মুগি চাউল এটা একটা প্রকার চাউলের চালের একটা প্রকার মুগি চাউল সেটা নয় মন দু টাকা হিসেবে অর্থাৎ এক মন দু টাকা করে আঠেরো টাকা দাঁতখানি চাল তৎকালীন দিনের খুব নাম করা নাম করা চালের কোয়ালিটি এখন যেরকম দুধের শহর চামামণি এসব হয় না তখন দাঁতখানি চাল এক মন দশের তিন টাকা করে কিন্তু শের সেটার হিসেব হচ্ছে শের তিন টাকা হিসেবে এক মন দশের কেনা হচ্ছে কিন্তু তিন টাকায় কালী কলাই বারোশের এক টাকা তিন আনা দু পয়সা মানে যে কলাইটা কালচে এখনো পাওয়া যায় সোনামুখ দেড় মন কি পরিমাণ খিচুড়ি হবে সেটা ভাবুন হ্যাঁ চার টাকা দু আনা এক পয়সা এবার এখনকার দিনে সোনামুখটা হিসাব করবে হ্যাঁ এখনকার দিনের সোনা বুটটা হিসেবে দেড় মন আনা হচ্ছে সেটা পাটনাই বুট অর্থাৎ ছোলা বুট মানে ছোলা পাটনাই বুট পনেরো শের এটা হচ্ছে দশ আনা দু পয়সা মাত্র লাট বুট পনেরো শের এটা বারো আনা অরহর ডাল এক মন তিন টাকা তিন আনা সাদা বুট পনেরো শের তেরো আনা এক পয়সা লক্ষণীয় হবে যে খেসারির ডালও আসছে কেন আসছে আমার মনে হয় খেসারির ডাল তৎকালীন দিনের সবচেয়ে নিম্ন মানের ডাল বলে গণ্য করা হতো কারণ এটা বেশি হজম হয় না সাধারণ বাড়িতে হ্যাঁ মানে সাধারণ একটু সম্পন্ন বাড়িতে খেসারির ডাল চালুই ছিল না কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য খেসারির ডাল চালু ছিল তার মানে কি আলাদা কোনো রান্না হচ্ছে এটাও দেখার বিষয় খেসারির ডাল পনেরো আনা মাত্র হ্যাঁ আদমন মাত্র পনেরো আনা লক্ষণীয় যে আমি পুরনো লোকের কাছে শুনেছি যে তাদের বাড়িতে যখন এই রকম মাস কেলে মুগের ডালের খিচুড়ি হতো তখন খেসারিটা পাইল দিতে হতো একটু যদিও খেসারিটা তাতে স্বাদটা অনেক ভালোও আসতো একসঙ্গে দুটো জাল পড়ল এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু হতে পারে এই পুজোর বাজারের মধ্যে অদ্ভুত লক্ষণীয় এখানে অন্যান্য সবজির কোনো খবর নেই কিন্তু বরবটি এটা বোধ হয় দুর্লভ ছিল তখন দশের আনা হয়েছে এক টাকা আটানা দিয়ে হাড়িমুগ আদমন হাড়িমুগ ব্যাপারটা কি আমিও খুব ভালো করে জানি না এক টাকা ছ পয়সা লবণ লাগছে তিরিশের তিন টাকা ছ পয়সা লবণের দান কিন্তু খুব কম নয় গুড় চার মন আড়াই শের সতেরো টাকা বারো পয়সা আর ধান পাঁচ মন এনে রাখা হচ্ছে ছ টাকা চোদ্দ পয়সায় বোর যদি না লাগে আশা করি বোর হচ্ছেন না এই হিসেবটা পেলে ভালোই লাগবে মিছরি দু টাকা আট আনা এক পয়সা সর্বপ্রকার ঝাল মশলা ও গরম মশলার মোট খরচ 
ছটাকা দুয়ানা এক পয়সা খেয়াল করে দেখুন এই এতগুলো এই মন মন রান্না হবে কিন্তু তার মশলার খরচটা কিন্তু ছ টাকা দুয়ানা এক পয়সা মোমবাতি লাগছে তখনকার দিনেও একশো উনত্রিশটা ওজন আদমন এবং এই হিসাবটা পাওয়া যাচ্ছে যতখানি যে মনের হিসেবটা মানে মোমবাতি বিক্রি হচ্ছে মন ধরে বিক্রি হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে উনআশি টাকা এবং আদমন নিয়েছে উনচল্লিশ টাকা আটানা দধি দই দুই মন আটশের হিসেব তিন টাকা করে এই হিসেব এক মন দইয়ের দাম তিন টাকা ভাবা যায় ছ টাকা ন আনা দুধ এক মন পঁচিশের চার টাকা করে দুধের দর চার টাকা করে শের মনে হয় সম্ভবত আরে সরি মন নিচ্ছে আর কি এক মন পঁচিশের দুধের দাম হচ্ছে সব মিলে দাম হচ্ছে ছ টাকা আটানা মানে এক মন দুধের দাম হচ্ছে চার টাকা হিসেব মনের দাম হিসেব চার টাকা দুধ গরুর দুধ কিন্তু একেবারে খাসা সন্দেশ তিন মন চারশের ছয় ছ টাকা তিন মন চারশের ছয় ছ টাকা ছেচল্লিশ টাকা তেরো আনা এক পয়সা রস করা সব মিলিয়ে একুশের আনা হচ্ছে চার টাকা তেরো আনা এক পয়সা চিনি তিন পোয়া দু টাকা খেয়াল করে দেখুন চিনির ব্যবহার কম হচ্ছে কিন্তু তাই না চিনি তিন পোয়া মাত্র লাগছে তিন পোয়া মানে একশেরও নয় তিন কোয়াটার আর কি আমাদের এখনকার ভাষায় সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম ময়দা দুমন বাইশের সাড়ে সাত টাকা সাড়ে সাত সরি দুমন বাইশের কেনা হচ্ছে এগারো টাকা সাত সাত আনা তিন পয়সায় বেসন আনা হচ্ছে ভাজার জন্য পনেরো শের এক টাকা চোদ্দ পয়সা চোদ্দ আনা এক পয়সা ঘৃত কতটা ঘি আনা হচ্ছে দেখুন এক মন তিরিশের ছ ছ টাক চুয়ান্ন টাকা চোদ্দ আনা দু পয়সা পাঠা আনা হচ্ছে ছটা যার মধ্যে বলির পাঠাও আছে শিওর সেটা ছটা পাঁঠা আমার মনে হচ্ছে এক টাকা পাঁচ আনা করে হ্যাঁ ন টাকা তিন আনা দু পয়সা বলিদানের দক্ষিণা একটা বলি দেবে যে লোকটা সে পাচ্ছে দু টাকা সিধে সিধে মানে ওই সব চাল ডাল ইত্যাদি সেটা ছ আনা একটু 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 প্রসাধনের দিকে যাচ্ছে আতর আনা হচ্ছে দুই তোলা দু টাকা গোলাপ জল আড়াই শের এক টাকা চোদ্দ আনা এটা কিসে লাগছে আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না নারকেল তেল এক মন পনেরো টাকা এক মন নিয়ে আসা হচ্ছে পনেরো টাকা দিয়ে কেন এত নারকল তেল লাগছে এটা আমি বুঝতে পারিনি সর্ষের তেল প্রায় একই রকম লাগছে এক মন সাড়ে পঁয়ত্রিশ শের সেটা আট টাকা আট আনা এক পয়সা এখনকার সর্ষের তেলের কিলোটা হিসেব করবেন জ্বালানি কাঠ লক্ষণীয় তখন কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না উন পঞ্চাশ মন আঠেরো টাকা দু আনা এক পয়সা গাড়ু জল রাখার গাড়ু আনা হচ্ছে দু টাকা পানের বাটা আনা হচ্ছে এক টাকা এগারো আনাতে পিতলের বাটি এবং সেটা শের আন্দাজে এক শের সাড়ে নশ টাকা দশ আনাতে পাওয়া যাচ্ছে কাঁসার বাটি হ্যাঁ এক শের সাড়ে তিন ছ টাকা সেটা পাওয়া যাচ্ছে দু টাকা সাত আনায় গিলাস তেরোটা আনা হচ্ছে সেটা ন টাকা বারো পয়সা ন টাকা বারো আনা দক্ষিণা সব সময় চার টাকা চণ্ডীপাশের দক্ষিণা চার টাকা দুর্গা নাম করার দক্ষিণা তিন টাকা বরণ দক্ষিণা দু টাকা হোমের দক্ষিণা চার আনা কুমারী ভোজনের শাড়ি তিনখানা এক টাকা তাসাওয়ালা এই যে তাসা বাজবে না লক্ষ্য করে দেখুন এই যে তাসা বাজায় 
হ্যাঁ পুজোর সময় যারা তাসা বাজাবে তাদের সে আবার লিখছে বাধ্য বিশেষ হ্যাঁ তাসাওয়ালা হচ্ছে পাঁচ টাকা এরা কিন্তু অবধারিত হবে আমাদের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ হতে লক্ষণীয় এটা ধুলি দুজন পাঁচ টাকা যাত্রাওয়ালা যাত্রা হবে তিন রাত্রি তার জন্য একশো দুই টাকা পেলা পেলা মানেটা আমি বুঝিনি তিরিশ টাকা পেলা কিছু হবে বোধহয় বোধহয় বাঁশ টাঁশ দিয়ে টাকানোর ব্যাপার হবে কিনা জানি না খেড়ো চার হাত আটানা এই হলো হিসেব মোটামুটি এই হিসেবে যেটা দাঁড়াচ্ছে এখানে লক্ষণীয় সবচেয়ে বেশি যে খেড়ো ধুতি সেটা গোটা কুড়ি হাত সেটা চোদ্দো টাকায় আনা হচ্ছে এইবার বিসর্জনের জায়গায় চলে যাচ্ছে নিরঞ্জনের বেহারা অর্থাৎ পালকি যে যে নিয়া নিয়ে যাবে নিরঞ্জন মানে প্রতিমা নিরঞ্জন হবে বিসর্জন হবে সেই বেহারারা পাবে কিন্তু বিশাল ভারী প্রতিমা তো পনেরো টাকা আট আনা এর সঙ্গে খুব ইন্টারেস্টিং যে কোনো বিড়ি সিগারেটের কথা নেই লক্ষণীয় তামাক কিন্তু আনা হচ্ছে চব্বিশের তিন পোয়ার আনা হচ্ছে তিন টাকা তেরো আনা দিয়ে হ্যাঁ ছ টাকা আট আনা হচ্ছে এক একটা মনে বোধহয় পড়ছে আমার যা ধারণা যারে চব্বিশ সেরে পড়ছে তিন টাকা তেরো আনা অম্বুরি তামাক খুব শ্রেষ্ঠ তা খুব সুগন্ধ তামাক ছিল সেটা পাওয়া যেত চারশের দু ছ টাকা না হচ্ছে এক টাকা ছ আনাতে আর মৎস্য আনা হচ্ছে মাছ এক মন ছাব্বিশের কুড়ি টাকা সাত আনা তাহলে এই হিসেবটা আমি দিলাম এটা রাজকৃষ্ণ বাড়ির এটা একটা রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ির একটা পুজোর দৈনন্দিন হিসেবে তাতে দেখা যাচ্ছে এনে আমরা যদি এটাকে যোগ দিই সব মিলিয়ে খরচাটা যেটা পড়ছে সেটা নশো পঞ্চাশ টাকাতে যথেষ্ট ধুমধামের সঙ্গে নশো পঞ্চাশ টাকাতে একটা পুজো কিন্তু হয়ে যাচ্ছে মানে হাজার টাকার থেকেও পঞ্চাশ টাকা কম তাতে কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাড়ির মতো রাজবাড়িতে একটা পুজো শেষ হয়ে যাচ্ছে লক্ষণীয় এটা হয়তো আমার ধারণা একেবারেই রাজকৃষ্ণ রায়ের রাজকৃষ্ণ মিত্র বাড়ির একেবারে অন্দরের যেটুকু হিসেব তাই কিন্তু বাইরের হিসেব বোধ হয় আরও বেশি পরিমাণ আছে তা না হলে এইখানে একটা লক্ষণী যে উইলিয়াম জোনস যিনি যা যিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চনের কাছে শকুন্তলা পড়েছেন বলে প্রবাদ তিনি একটু কমেন্ট করেছেন তিনি অবশ্য দুর্গা পূজা নিয়ে কমেন্ট করেছেন একটা যে খুব আমার কাছে সেটা ইন্টারেস্টিং লাগে যে তিনি কিভাবে দেখছেন দুর্গাকে একজন বিদেশি হিসেবে এবং সেই অন্যান্য বিদেশিরা যারা আসছেন তারা কিভাবে দেখছেন এটা আমার একটু দেখার আছে লিখছেন যে মাউন্টেন গার্ডেস পারভাটি বানান লিখছেন পি এ আর ভি ইউ টি টি ডাবলি পারভাটি শি হ্যাজ মেনি প্রপার্টিজ অব দ্য অলিম্পিয়ান জুনো ভাবা যায় অলিম্পিয়ান জুনো তার অনেক গুণই কিন্তু পার্বতীর মধ্যে আছে হার ম্যাজেস্টিক ডিপার্টমেন্ট হিউজ স্পিরিট অ্যান্ড জেনারেল অ্যাট্রিবিউটস আর দ্য সেম দুর্গা সিংহের ওপরে বসে থাকেন এবং সেটাকেও তা বেশ একটা বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছে তার কাছে অস্ত্র ধারণ করছেন সেগুলো উইলিয়াম জোনস লিখছেন দ্য ওয়েপন শ্রি উইলস আর দ্য ট্রাইডেন্ট ত্রিশুল দ্য স্কিমিটার খর্গ দ্য ডিসকাস চক্র দ্য অ্যারো তীর দ্য স্পিয়ার বর্ষা দ্য ক্লাব গদা দ্য বাও ধনুক দ্য সার্পেন্ট ওয়েপন একটা সাপ থাকে দুর্গা তাকে সার্পেন্ট ওয়েপন দ্য হুক ফর গাইডিং অ্যান এলিফেন্ট মানে যাকে আমরা হাতি ধরার আঁকড়া বলি আমি অসম্ভব সুন্দর একটা ছবি দেখেছিলাম যে মহিষাসুর যখন মহিষাসুরে পরি মানে মহিষের রূপ ধরলেন সে সময় অদ্ভুত সুন্দর একজন আর্টিস্ট ছিলেন তার ছবি দেখেছিলাম 
যে মহিষটা ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে এবং দূর থেকে সে আবার গুতোতে আসবে এইরকম আর কি এই অবস্থায় দুর্গা প্রথম ছুটটার সময় ওই আঁকশি দিয়ে তার সিংয়ের ওপরে ফেলেছেন এবং তাকে টেনে আনছেন এরকম একটা ছবি দেখেছেন আমার দারুণ লেগেছিল বুঝতে পেরেছিলাম যে দুর্গার এতে যে একটা থাকে যে একটা একটা দ্য হোক ফর গাইডিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট নয় অর্থাৎ হাতি ধরার যে আঁকড়া যাকে বলি আর কি সেইটা অ্যান্ড দ্য অ্যাক্স কুঠার হুইচ আর টু শো দ্যাট উইথ দিস টেন আর্মস অ্যান্ড ওয়েপনস সে প্রোটেক্টস দ্য টেন পয়েন্টস দশ দিক তিনি রক্ষা করেন দুর্গার সম্বন্ধে আরেকটু বলছেন আমি এটা কেন পড়ছি একজন বিদেশি উইলিয়াম জোনস তিনি আমাদের ঘরের মানুষ একেবারে এত পণ্ডিত অভিজ্ঞান শকুন্তলাম তিনি প্রথম পাঠ করে পাঠিয়েছিলেন ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন বিভিন্ন জায়গায় এবং সেরকম এমন এমন জায়গায় যে তারা পড়ে মানে একদম খুশি হয়েছিলেন যে প্রথম যে সংস্কৃত বলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটা ল্যাটিন এবং গ্রিকের কাছাকাছি সেটা কিন্তু উইলিয়াম জোনস করেছিলেন কাজে তিনি কিভাবে দেখছেন শি হ্যাজ ওয়ান ফুট অ্যান্ড মহেশু অর্থাৎ মহিষাসুর আর ঝায়েন্ট টু শো দ্যাট দ্য দ্যাট শি সাবডিউজ দ্য এনিমিজ আওয়ার অব হার ওয়ার্পস অ্যান্ড শি ইটস শি সিটস অন আ লায়ন স্ট্যান্ডস অন আ লায়ন a form of vishnu lion is a form of vishnu as a giver of success to her worshipers as existing fear as existing fear in their enemies the quarrels of this goddess with shiva her husband remind us of those between jupiter and juno oi ji shiva বাপের বাড়ি আসার সময় দুর্গার সঙ্গে শিবের ঝগড়া হয় সেইটা দ্য কোয়ালস অফ দিস গডেস উইথ শিবা শিবু লিখছেন হার হাজব্যান্ড রিমাইন্ড আস অফ দোজ বিটুইন জুপিটার অ্যান্ড জুনো হ্যারাইজিং ফ্রম দ্য জেলাসি অফ দ্য লেটার যাই হোক আমি এসবের মধ্যে যাচ্ছি না বলছি এই উইলিয়াম জোনস কিভাবে দেখছেন এই দেখাটা অন্যেরা কিভাবে রাখছেন যারা দুর্গা পূজো করছেন সেকালে বিশাল বিশাল বাড়িতে যাদের উল্লেখ করছেন ওয়ার্ড সাহেব ওয়ার্ড সাহেব পাদ্রি একজন তিনি কতগুলো হিসেব দিয়েছেন বলছেন যে একটা দুর্গা পুজো উপলক্ষে কি আনা হচ্ছে সেটা সেটা হচ্ছে দেখাচ্ছেন যে আশি হাজার পাউন্ড দিয়ে ইংরেজির খরচা পাউন্ড শিলিং ইত্যাদি আশি হাজার পাউন্ডের সন্দেশ আনা হচ্ছে আশি হাজার পাউন্ড চিনি আনা হচ্ছে এক হাজার প্রস্ত রেশমের কাপড় এবং হাজার থালার নৈবেদ্য আনা হচ্ছে যার মধ্যে চাল কলা সবই আছে ফলমূল সবই আছে তিনি লিখছেন আ ওয়েলদি হিন্দু হ্যাজ বিন নোন টু গিভ এইটি থাউজেন্ড এলবিজ মানে পাউন্ডস অব সুইট মিটস সন্দেশ থার্টি থাউজেন্ড সুটস অব ক্লথ গভর্নমেন্টস ওয়ান থাউজেন্ড সুটস অব সিল্ক 1000 offering of rice plantains and other fruits hisheb moto jeta dekha jacche je 18 shotoker shesh diktay 5 lakh pound sterling ekta durga pujor byabohar hocche tokhon 1 pound sterling er dam chilo 1 pound sterling er dam chilo 13 takar kichu beshi কলকাতায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে যদি দুর্গা পুজোর নাম কিনতে হয় তাহলে সেখানে কিন্তু প্রচুর মদের ব্যবস্থাও থাকত এবং নর্তকীদের দিয়ে মুসলিম নর্তকী তাদের দিয়ে নাচ দেখানো হতো এবং সেটা মানে একটু কমেন্ট করছেন একজন মহিলা সাহেবানি সতেরোশো চুয়ান্ন সালে কমেন্ট করছেন কিনসলি বলে একজন মানে ব্ল্যাক ম্যান ব্ল্যাক ম্যান একটা জমিদারকে কিন্তু বলছে একদম হোয়েন এ ব্ল্যাক ম্যান হ্যাজ আ মাইন্ড টু কমপ্লিমেন্ট আ ইউরোপিয়ান হি ট্রেটস হিম টু আ নচ তার মানে মেয়েদের দিয়ে ভোলানোর একটা ব্যাপার ছিল শোভাবাজারের রাজবাড়ি সেখানে এই নৃত্যগীতের ব্যবস্থা থাকত এবং প্রায় অন্যান্য রাজবাড়ির সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা হতো ক্যালকাটা জার্নাল 
সেখানে লেখা হচ্ছে যে মহারাজা রামচন্দ্র রায় নীলমণি হালদার বৈষ্ণম দাস মল্লিক তাদের বাড়িতে যে দুর্গাপুজোর খরচা হয় সেখানে বলা হচ্ছে একটা রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির খরচা দিয়ে বলা হচ্ছে দ্য স্প্লেন্ডিড ফিকশন অব দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটস কমপ্লিটলি রিয়েলাইজড ইন দ্য ফেয়ারি প্যালেস অব রাজা রামচন্দ্র রায় অন দ্য ইভিনিং অব দ্য টোয়েন্টি সিক্সথ টোয়েন্টি সেভেন্থ অ্যান্ড দ্য টোয়েন্টি এইথ ইনস্ট্যান্ট আর একটা হিসেব দেববাড়ি দ্য স্প্লেন্ডিড ম্যানশন অব বাবু গোপ মোহন দেব ডিউরিং দ্য অ্যানিম্যাল ফেস্টিভ্যাল অফ দুর্গা পূজা ইজ দ্য থিয়েটার অফ মেনি আ নভেল স্পেকটেকল হিজ হসপিটালিটি ইজ সারপাস বাই নান অ্যান্ড হি সেলডাম স্পেয়ার্স এনি এক্সপেন্স ইন প্রোভাইডিং ফর দ্য গ্র্যাটিফিকেশন অফ হিজ গেস্ট অন মানডে ইভিনিং লাস্ট he entertained a very large company of ladies and gentlemen of distinction in modi sahib shubho shobachen was a dance by some burmese females babu the group was composed of eight blooming girls all in their teens direct from the empire of the golden foot the dancing shubharna bhumir kotha bolche mone hoy the dancing was accompanied by a song and a chorus which seemed intelligible to none but themselves babu mane ghazal gaiche muslim ra achen shekhane ami ar bonona jacchi na ha eta mane bar bari bola hocche je mohabadan singers dancer era aschen kintu amader sei samasamayik je durga puja সেখানে সাহেব সুবরা যে যাচ্ছেন এদের বাড়িতে এটা কিন্তু সাহেব সুবরা পছন্দ করতেন না মানে উচ্চ মানের যারা তার পাশাপাশি ছিলেন তারা কিন্তু পছন্দ করতেন না যে এরা এইভাবে লোকের বাড়িতে ঢুকুক কেননা লোকের বাড়িতে গেলে পরে তারা ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছে তাদের উপরে তাদের ইন্টারেস্ট আসছে টাকা পয়সা অন্যভাবে আসছে এই সবগুলো কিন্তু গভর্নমেন্টের দিক থেকে খুব যে তারা পছন্দ করত তা কিন্তু নয় এবং সেটা লেখা হচ্ছে এক জায়গায় It is, however, a very heterogeneous sort of business. And the performers of Mohammedan singers and dancers with the appendages of cold beef and beer for the grosser, for the grosser entertainment of European guests are little compatible with the adoration of Devi. Bhaba jaya eta, eta kintu lekha hoche. Calcutta review te lekha hoche. Eh? ক্যালকাটা রিভিউ না এটা ক্যালকাটা গেজেট সেখানে লেখা হচ্ছে তারা কমেন্ট করছে এটা যে লিটল কম্প্যাটেবল উইথ দ্য অ্যাডোরেশন অফ গ্যাস আমার শেষ জায়গাটা আমাদের দেশি লোকেরা কতটা অপছন্দ করেছেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তিনি কবিতা লিখছেন হ্যাঁ কবিতাটা দিয়েই আমি শেষ করব দুর্গা পূজা নিয়েই কবিতা লিখছে ক্যাপশন দুর্গা পূজা অন্তরে অর্চনা ভক্তি করিয়া ধারণ ধূপ দ্বীপ দেহ জারে মুক্তির কারণ নিজ মতে শাস্ত্রমত করিয়া খণ্ডন নিজ মতে শাস্ত্রমত করিয়া খণ্ডন তার কাছে কর কেন ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ পূজাস্থলে বিপরীত আয়োজন নানা মন্দিরের মধ্যভাবে মধ্যভাবে কেন দেহ খানা মানে মন্দিরের মাঝখানে অর্থাৎ যে রাজবাড়ি আছে না তার যে প্রচাল চত্বর মাঝখানে সেখানে কেন দেহ খানা খানা সেখানে কেন দিচ্ছ ধর্মমতে পাপ কর্ম মনেতে জানিয়া মিছে যাক মিছে যা কেন কর সাহে বানিয়া ঈশ্বরগুপ্ত লিখছেন হায় হায় মিছে খেদ মর্ম হয় ভেদ হিন্দু মতে পূজা করি নষ্ট কর বেদ পূজাস্থলে কালীকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ সখা শিবকৃষ্ণ যথা এসব কালীকৃষ্ণ হালদার এসব নামগুলো কিন্তু বলে যাচ্ছে হ্যাঁ যীশুখ্রিস্ট নিবেদিত মধ্য কেন তথা হ্যাঁ যীশুখ্রিস্ট নিবেদিত মধ্য কেন তথা রাখো মতি রাধাকান্ত কার উদ্দেশ্যে বলছেন ভাবুন 
রাখো মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে দেবী পূজা করি কেন টাকা ছাড়ো মদে বিকট প্রকট ভঙ্গি ধর্ম সবে গায় দেবীর সমীপে আছো জুতা দিয়া পায় পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে সাহেব খাইলে মন মুক্তি পদ পাবে এটা কতটা রিমোর্স কতটা জায়গা থেকে ভাবনা থেকে এই বাইরের আমদানির জিনিসগুলো দেবী পূজাকে কিভাবে বিব্রত করত হয়তো মাথা এখনও করে অন্যভাবে কিন্তু রিমোর্সটা কিন্তু থেকেই যায় যে পুজোটা কি এরকম হওয়া উচিত